శుక్రవారం కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో మహిళ శిశువు దివ్యాంగుల మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ మరియు అలింకో సంస్థ ద్వారా దివ్యాంగులకు అరవై సంవత్సరాల పైబడిన వయోవృద్ధులకు సహాయ పరికరాలు ఉచిత పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం రామ్మోహన్ రావు నగర మేయర్ ఆకుల సుజాతతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గారి కృషి అభినందనీయం వారి సహకారంతో నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అలికో ద్వారా రెండు వేల పదిహేను నిర్వహించిన క్యాంప్ల ద్వారా మన జిల్లాలో గుర్తించిన ఐదు వందల రెండు మంది దివ్యాంగులకు నలభై మూడు లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో అరవై సంవత్సరాల పైబడిన వయోవృద్ధులు ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మందికి ముప్పై రెండు లక్షల ఖర్చుతో వీల్ చైర్లు చేతి కరలు వాకర్లు కంటి అద్దాలు పినికిడి యంత్రాలు అందించడం జరిగిందని అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అలింకో మూడు వందల యాభై రకాల పరికరాలను తయారు చేయించి పంపిణీ చేయటం అభినందనీయమన్నారు మన జిల్లాలో ప్రతి నెల పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల పన్నెండు మంది సుమారు మూడు కోట్ల రూపాయల వికలాంగులకు పెన్షన్ ద్వారా ప్రభుత్వం అందజేస్తుందని తెలిపారు సోమవారం ప్రజావానికి వచ్చిన దివ్యాంగులకు వీల్ చైర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని వారి సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు అనంతరం వివిధ రకాల పరికరాలను పంపిణీ చేశారు నగర మేయర్ ఆకుల సుజాత మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎంపీ గారి సహకారంతో అనేక అభివృద్ధి పథకాలు చేపట్టడం జరిగిందని మన ముఖ్యమంత్రి అనేక రకాల పథకాలు ప్రవేశపెట్టారని కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ దివ్యాంగులకు ఎక్కడి వారికక్కడే పరికరాలు అందరించాలని ఏర్పాటు చేయటమైందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పీడీడీఆర్డీ వెంకటేశ్వర్లు ఐసీడీఎస్ జనరల్ కోఆర్డినేటర్ బంగారు నవనీత జాగృతి అధ్యక్షురాలు అవంతి కుమార్ వికలాంగుల రాష్ట్ర కన్వీనర్ అంజన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు తీరుస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి మన నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు మన కవితక్క గారు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడవద్దు మరి ఒకే జాగాలకు వెళ్ళి వీళ్ళందరూ ఢిల్లీ లైన్ కానివ్వండి మరి అక్కడ ఎక్కడనో పెట్టి మరి అందరినీ రప్పించుకొని ఇవ్వడం కాకుండా ఎక్కడి వారికి అక్కడ మరి అన్ని అప్లికేషన్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఎక్కడి వారికి ఎక్కడ ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి అన్ని విధాలు ఆదుకుంటున్నా మన నిజామాబాద్ ఎంపీ గారు అయిన కల కలవకత కవిత అక్క గారికి నేను ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మరి అక్క గారికి మన ప్రజలంటే ఏమిటి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అక్క గారు మహిళల కోసం కూడా చాలా ఎంసీలు చేస్తున్నారు మరి పార్లమెంట్లో దద్దరిల్లలాగా మాట్లాడి మంచి స్కీములని తెప్పిస్తూ మరి మన అందరికి అందజేస్తున్నందుకు మా అక్క కవిత అక్క గారికి మరొకసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను మరి అదే విధంగా ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చిన దివ్యాంగులు తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్స్ నేను అరవై పైబడిన యువకులే అంటాను వేరే పదాలు వాడుతున్నారు కానీ వారందరూ కూడా అరవై పైబడిన యువకులు తర్వాత కొందరు దివ్యాంగుల తల్లిదండ్రులు తర్వాత మనకు సహాయం చేయడం కోసం వచ్చిన హెల్ప్ డెస్క్ ఇతరత్ర కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవడం మనకు సహాయం చేయడానికి మద్దిగి ఇవ్వడానికి మంచినీరు ఇవ్వడానికి కొందరు పులిగూర కూడా పంచుతున్నారు వారందరూ కార్యకర్తలు ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ అక్కడ ఉన్నవారు మనకు సహాయం చేయడం కోసం వచ్చారు తర్వాత మీడియా సిబ్బంది ప్రసార మరణ సిద్ధాంతి మీ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇంతకుముందే మీరు విన్నారు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన పెద్దలు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమం మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మనం గుర్తించాలి గతంలో క్యాంప్ ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేస్తే అవతరాల రీతిగా దివ్యాంగులకు కానివ్వండి తర్వాత పెద్దవారికి కానివ్వండి ఒకే ప్రాంతంలో చేసి హైదరాబాద్లో కానీ ఇతర దూర ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు సహాయ పరికరాలు అందించడం